Hello guys, welcome to Winners Online. Myself Vankatesh Parmanchala, Indian Economy and Telangana Economy Faculty. So, manamu, this e session, ni andar ki gorde telisin dekha. Yero jachche si Telangana Rastan ki sammandhi chuna Constable Examination na jarigindi. So, examination ki sammandhi chuna Economy, Indian Economy and Telangana Economy ki sammandhi chuna question paper ede tando a discussion na di miku chedan jaro tundi. So, ikkada miku. This question paper discussion look will come on I just want to give a one minute as a question paper and the evidence on the economy in chi one gave it such a allow channel the okay one minute under the make introduce it in the ruth number talk now so you can have a key I can't be it's enemy close the focus yes and I'm a direct bits and the other in the direct and a very direct bits almost 90 percent of the bits here they know very direct to garden and the very basic level a day thundo fundamental level a day thundo I could concept say that you know what an inch a money garden during the any no tough questions even medium level questions would have on a category okay now so generalized again on the map very easy from economy background every day general the mom looks at the kuna wala good are easy to answer chase with a gun on the kundi okay now if you have concentrated okay now so first question मेरी कड़ माना डायरेक्ट का आ फर्स्ट क्वेश्चन के माना वेलेडन जरूरत नहीं इकड़ मेरी क्लोज का फोकस चेंडी द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एस डैश एक्सचेंज रेट अंजे पैसा ना डू अंटे मार्केट सेक्टर लो यक्का डिमांड एंड सप्लाई आधा रंगा दिन आधा रंगा डिमांड एंड सप्लाई आधा रंगा निर्णय इंचो मार पुड़ी दरा वो घटे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अन्ना डू वो घटे चेसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अन्ना ना डू आर बी टरे अंटे एक अपक्षण का मार पुड़ी रेट अन्ना डू नन ऑफ़ दी अबे अन्ना डू सो इधी माने कि तेली आली अंटे फर्स्ट ऑफ़ ऑल असल एक्सचेंज रेट अंटे इंटरने दान के संबंधित ना वो का बेसिक फंडामेंटल अने तेली आलम मा सो व्हाट इज एक्सचेंज रेट जनरल का मान कि आय का एक्सचेंज रेट अंटे इन्दम मा मार पीड़ी अंटा मा मा एक्सचेंज रेट अंटे ने मार पीड़ी रूपाई मार पीड़ी अंटा का दम्मा यस विनिमय पद्धति और विनिमय रूपाय के संबंध में चुना आय का मार पीड़ी अंजे पेशी सो दिन गुन ची मी को ऑलरेडी फॉर एग्जांपल माना भारत देश में नहीं ची माना भारत देश में नहीं ची ये देते हैं तो माना भारत देश में नहीं ची विदेश आलकी इन चीज़ों ना माना भारत देश में नहीं ची विदेश आलकी मनी आय का वस्तु वालो मरियो सेव वालो गुड्स एंड सर्विसेस ने दी मानो में एक्सपोर्ट चेस तो ना वान कुन्ना मा इन चीज़ तो ना एक्सपोर्ट चेडन जरूरत होंगी अंटे एगुमतल चेडन जरूरत होंगी आ एगुमतल जैसे इन तरह वाता वाड़ी मिस्टर डम्मा फॉर एग्जांपल मानो अमेरिका तो नहीं अमेरिका लांटी देश हम तो नहीं मानो व्यापारन डॉलर अनेक दिन फ्लोट नहीं आधे मानों यूके रांटे देशां तो नहीं वो कवेला मानों एक मतलब चेस्टे इधे वस्तु सेवल ये देते नहीं हो इधे वस्तु सेवल ये देते नहीं हो आय का वस्तु सेवल चेस यूके तो नहीं मानों वो कवेला और व्यापारन चेस्टे वाड मान के मिस्तुनाडू ऑब्वियसली पाउंड स्टेलिंग अन पॉइंट्स चलेंगे नहीं देवरण जरूरत नहीं। आई थिंक ये पीपल ऑलरेडी नो अबाउट दिस वन। सो इपुरो वाड़ इच्छा टप पड़ो। मानो में जैसे नाम माने क्या होगा लक्ष्य रुपए। ये मंटन हम माना भारत देश का करेंसी, माना स्वदेशी करेंसी लग जोस कुंडी तो लक्ष्य रुपए। इपुरो वाड़ो मानो लक्ष्य रुपए ल विलवकला वाड वाड़े इंजेस तोड़ ना देखो रुपए ले वो अंजे परसेंट टोड़ ऑब्वियसली वाड देख रहा वाड उन करेंसी इन्दी डॉलर से करा मेरे कालो आकर जैसे पॉइंट्स चलेंगे वाड़े इंजेस तोड़ इपुरो माना मार्केट फोर्सेस ये देते हो मार्केट सेक्टर ये देते हो वाल को वालो वक्त डॉलर इज़ इक्वल टू डेब्बा ये दुरुपाले � नुबो वका वेला वंदा वे ये डॉलर लाने दे नुबो तीस कोस्ते माना भारत देश में लो एक्सचेंजेस कुंटे वाड़ कुच्चे दें तार डेब्बाई दे वेला स्थाई इन तो सेमा डेब्बाई दे वेल रुपए लाने दे राउंड जरूरत नहीं आधे नो पन्नेंडे वेला आई दोन डॉलर रुपए लाने के ना पन्नेंडे वेला आई दोन डॉल अलावा वाड़ू 1250 रुपीस ये देते हैं ना 1250 डॉलर्स अनेक ये देते नहीं हो माना बात आता है इसमें लो एक्सचेंज चेस कोनी लाख रुपए ले एक्सचेंज चेस कोनी वाड़ू एंच ऐसा डू ओके ना माँ आय का वस्तु ले वाड़ दिग्मत चेस कोने जरूरत नहीं एक्सचेंज रेट अंटाम मार पड़े रेट अंटाम ये ये वक्त डॉलर इज़ इक्वल टू डब्बे दरुपए लो लेकिन एंटे वक्त पाउंड इज़ इक्वल टू वन दरुपए लो इधर ये लान नहर नहीं इस्ता रोन आड़ी के एग्जामिनेशन लो वक्त वेल मेरे क्लोज़ का आ क्वेश्चन पेपर में इधर क्लोज़ कब जो चेस्टे इकड़े मन आड़ो द एक्सचेंज रेट आने दी ये लान डिटरमाइन actually the little true translation jay sarama can english local question on the telugu local question on the a marpidi and the yellow chase are not to know a marpidi and the lhs to norma yes are in the floating on a little 
ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ ఓకేనా లేదంటే ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అని అడుగుతున్నాడు లేదంటే ఆర్బిటరీకి సంబంధించిన ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అని అడుగుతున్నాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అమ్మ ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఓకే ఆ యొక్క మార్కెట్ శక్తులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క మార్కెట్ శక్తులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క మార్కెట్ శక్తులు అనేది నిర్ణయించడం జరుగుతుంది మార్కెట్ శక్తులు వచ్చేసి నిర్ణయించడం జరుగుతుంది మనది మేనేజ్డ్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటాం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మేనేజ్డ్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అని చెప్పేసి అంటాం మార్కెట్ శక్తులు ఏదైతే ఉన్నాయో మార్కెట్ ఫోర్సెస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాయి ఏం డిసైడ్ చేస్తాయి మార్కెట్ ఫోర్సెస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి ఒక డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఉంది సో డెబ్బై ఐదు రూపాయల నుంచి డెబ్బై ఆరు రూపాయలకి వెళ్ళినా కానీ డెబ్బై ఆరు నుంచి డెబ్బై ఏడు రూపాయలు డెబ్బై ఏడు నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది మనం న్యూస్ పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం టీవీలో మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం సో రూపాయి అనేది బలహీనపడుతుంది ఇక్కడ చూడండి రూపాయి బలపడుతుందా అలా బలహీనపడుతుందా ఆ యొక్క రూపాయి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటే రూపాయి అనేది బలహీనపడుతుంది ఓకేనా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ బలహీనం బలహీనం అంటే అర్థమైంది కదా వీకెనింగ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఎవరు నిర్ణయిస్తున్నారు సపోజ్ అదే డాలర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెబ్బై ఐదు నుంచి డెబ్బై నాలుగు వచ్చిన డెబ్బై రెండు వచ్చిన డెబ్బై వచ్చిన ఇక్కడ ఏమైంది రూపాయి అనేది బలపడుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీకు జనరలైజ్గా తెలిసింది మరి ఇలా ఎవరు నిర్ణయిస్తారు ఫిక్స్డ్గా ఏమన్నా ప్రభుత్వం ఏమైనా నిర్ణయిస్తుందా అసలు ఫిక్స్డ్ అనేది ఉండదమ్మ అబ్సల్యూట్లీ ఫిక్స్డ్ స్థిరంగా వాళ్ళు ఎవరు కూడా నిర్ణయించదు ప్రభుత్వం కానీ ఆర్బీ కానీ నిర్ణయించదు అలా అని చెప్పేసి ఆర్బిటరీ ఏకపక్షంగా ఎవరన్నా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారంటే ఏకపక్షంగా కూడా ఉండదు ఇది మార్కెట్ శక్తులు డిసైడ్ చేస్తాయి ఎవరు డిసైడ్ చేస్తామా మార్కెట్ శక్తులు డిసైడ్ చేస్తాయి సో ఈ మార్కెట్ శక్తులు డిసైడ్ చేయడం వల్ల అది ఫ్లోట్ అవుతుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమవుతుందమ్మా ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమి ఎక్స్చేంజ్ రేటు ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఏముంటుందమ్మా ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉంటుందన్న సంగతి మళ్ళీ మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను ఆర్బిటరీ కాదు ఏది కాదు సో ఓకే ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వచ్చేసి ఫ్లోటింగ్లో ఉంటుంది సో మార్కెట్ ఒకవేళ డాలర్కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి రూపాయి బలహీనపడుతుంది ఒకవేళ రూపాయికి బలం ఎక్కువ బలపడింది అనుకో డాలర్కి ఇది ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇదంతా కూడా చూసుకుంటే ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ ఓకేనా సో కొంచెం చూద్దాం ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది కొంచెం లెందీగా ఉంది కాబట్టి ఐ డిస్కస్ ఇట్ అమ్మా ఓకేనా యా యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఆప్షన్లో మేనేజ్డ్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉంటే అదే ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పే కదా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ అనేది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ ఉంటుంది అన్లెస్ అంటే మనకి కీ అనేది వచ్చేంత వరకు కూడా మనకి క్లారిటీ అనేది ఉండదు అనమాట ఓకేనా ఎస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా హిస్టరీకి సంబంధించిందమ్మా జనరల్గా మీరు హిస్టరీ కానీ లేకపోతే జాగ్రఫీ కానీ సైన్స్కి సంబంధించిన కూడా చూసుకుంటే బేసిక్ లెవెల్లో మనకి క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరిగింది సో అందరికీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అదే ఉందమ్మా సో మరీ అంత టఫ్ లెవెల్ ఏం లేదు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా చాలా క్లియర్గా స్టూడెంట్స్ నుంచి మనకి రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క విన్నర్స్ ఆన్లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అనేది వచ్చేమో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ హవ్ ఇన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ సో ఆల్మోస్ట్ ఈజీ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఏ కోచింగ్ తీసుకున్నావు అని మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలిగే విధంగానే ఈ క్వశ్చన్స్ అని ఉన్నాయమ్మా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ యూనో స్టూడెంట్ హూ హ్యాస్ ప్రిపేర్ టఫ్ టఫ్గా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఈజీగా మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చిందన్న సంగతి మనకి రిపోర్ట్ అనేది వస్తుంది సో చూద్దాం ఎక్కడో ఉన్నాయమ్మా క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఎస్ ఓకే చెప్పే కదా వీ హార్డ్లీ గెట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ టెన్ ఎంతో క్వశ్చన్స్ అనేది వచ్చేమో పది క్వశ్చన్స్ కంటే ఎక్కువ రాలేదు టెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ Yes. Which of an Indian initiation to promote medical tourism in India? I have a question. We have a question in the world 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 in the world. So, Universal Immunization Program. We have a question in Sarvajaniya. Okay, na? Immunization is a question in the world. Health Heal in India. Aishman Bharat. Pradhana Mantri Swasth Suraksha Yojana. Here we are closing the focus. ఇక్కడ యూనివర్సల్ ఇమ్యునేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన భారతదేశంలో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అనుకుంటే కదమ్మా ఎస్
ఇక ఆ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వర్త్ వర్క్ కూడా చూసుకుంటే ఆ యొక్క కుటుంబానికి ఆరోగ్య రక్షణ అనేది కల్పించడం జరుగుతున్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా యాభై కోట్ల మంది భారతీయులకి రక్షణ కల్పించిన సంగతి తెలిసింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసింది తెలుసమ్మా హీల్ ఇన్ ఇండియా ద ఆన్సర్ వచ్చేసిందమ్మా హీల్ ఇన్ ఇండియా అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో హీల్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఏంటి మన భారతదేశంలో విదేశీలు ఎవరైతున్నారో హీల్ అంటేది మన భారతదేశంలో ఆ యొక్క వైద్యం అనేది మీరు ఇక్కడ ఆ ఆరోగ్యం ఏదైతుందో నివారించండి అనే దానికి మీనింగ్ అనేది వస్తుంది సో విదేశీయులు ఎవరైతున్నారో మన భారతదేశంలో ఆ యొక్క విదేశీయులు ఎవరైతున్నారో మన భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడ మీరు ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోండి సో మెడికల్ టూరిజంని వాళ్ళు అలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఎందుకు భారతదేశం వచ్చేసి మెడికల్ టూరిజంకి స్పాట్ హబ్గా ఉంది ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా అలోపతికి సంబంధించి జరుగుతుంది హోమియోపతికి సంబంధించి జరుగుతుంది యునానీ మెడిసిన్ ఉంది సో ఈ నాలుగు రకాలకి సంబంధించిన ఆ యొక్క ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా దొరికి ఏకైక ప్రాంతం భారతదేశం పర్టికులర్గా హైదరాబాద్ ఈ నాలుగు అందుకే చూడండి ఇటీవల న్యూస్ పేపర్లో కానీ లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ మీడియాలో కానీ హైదరాబాద్ని మనం మెడికల్ హబ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్గా చేద్దాము మెడికల్ హబ్ ఆఫ్ ది ఇండియాగా చేద్దామని ఎందుకంటారమ్మా ఇలా నాలుగు రకాల ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్న ఒకే ఒక్క నగరం ఎక్కువ శాతంగా చూసుకుంటే మనకి ఇది ఉంది హైదరాబాద్ సో అందుకే మనకి బల్క్ డ్రగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫార్మసిటికల్కి సంబంధించిన యూనో హెడ్ హబ్ అని చెప్పేసి కూడా మనం చెప్తా ఉంటాం సో ఆన్సర్ వచ్చేసిందమ్మా ఎస్ హీల్ ఇన్ ఇండియా అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ అమ్మా అది కూడా చాలా చాలా బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో అండర్ టేక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ టు బ్యాలెన్స్ ఎనీ డెఫిషియట్ ఇన్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ కాల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈస్ కాల్ డాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకేనా సో ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటామని చెప్పేసి అన్నాడమ్మా ఇక్కడ క్లియర్గా క్లోజ్గా ఫోకస్ చేస్తే ఆర్బీఐ చెల్లించవలసిన మొత్తంలో లోటు ఉన్నప్పుడు వాటిని భర్తీ చేయడానికి తీసుకున్న లావాదేవీలను ఏమని అంటారు సో ఇక్కడ మీరు క్లోజ్గా ఫోకస్ చేస్తే ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాడు ఆన్సర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమ్మా పెట్టుబడిదా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న మూలధన పెట్టుబడిదా అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ మూలధన పెట్టుబడులు అంటే ఏంటి ఇవి ఆస్తులు సృష్టిస్తాయమ్మా స్థిర ఆస్తులు సృష్టించడం కోసం ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు అనుకుంటే కదా స్థిర ఆస్తులు ఏదైతేనో ఆ యొక్క స్థిర ఆస్తులు ఏదైతేనో వాటిని సృష్టించడం అనేది స్థిర ఆస్తులు అనేది వాటిని సృష్టించడం ఏదైతే ఉందో ఆ స్థిర ఆస్తులు సృష్టించడం అనే దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం ఈ ఇండస్ట్రీస్ పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు ఉంటాయి కదమ్మా సో వాటికి సంబంధించింది ఇదంతా కూడా నెక్స్ట్ వన్ ఆక్షన్ సేల్ ఇది కాదమ్మా ఇది ఆక్షన్ సేల్ అనేది షేర్కి సంబంధించింది ఏదైనా సెక్యూరిటీస్కి సంబంధించింది ఆక్షన్ సేల్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో నన్ ఆఫ్ ది అబా ఉన్నాడు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అఫీషియల్ రిజర్వ్ సేల్ అఫీషియల్కి సంబంధించి రిజర్వ్ సేల్ సో భారతదేశ మూలధన ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది అమ్మకము కొనుగోలు ఏదైతేనో ఆ అమ్మకము కొనుగోలు ఏదైతేనో టెక్నికల్గా ఇది కొంచెం హై లెవెల్ అనమాట కొంచెం గ్రూప్ టూ లాంటి ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో దాన్ని కొంచెం మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారమ్మా బట్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అయితే చేయగలుగుతారు నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం కొంచెం మీరు కామన్ సెన్స్ ఉపయోగిస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలిసిపోతుంది ఇది క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదని తెలిసిపోతుంది మీరు మీకు ఆప్షన్ సేల్ అనేది కూడా మీకు కాదని తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీస్ ఏదైతేనో అవి సేల్ కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా నన్ ఆఫ్ ది అబౌ అండ్ అఫీషియల్ రిజర్వ్ సేల్ ఇక్కడ పేరు ఉంది రిజర్వ్స్ సేల్ అని చెప్పేసి రిజర్వ్స్ అనగానే మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉండాలి సో అది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇదని చెప్పేసి నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ఐఎల్పి వాజ్ లాన్స్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఇన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ విచ్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్ఐఎల్పి సో వాట్ ఈస్ ఎన్ఐఎల్పి అమ్మా న్యూ ఇండియా లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ సో న్యూ ఇండియా లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేశారమ్మా ఓకేనా మార్చ్ ఐ థింక్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ భారతదేశంలో నివసిస్తున్న పదిహేను సంవత్సరాలు ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకి దాదాపు ఐదు కోట్ల మందికి వాళ్ళని అక్షరాశలుగా మార్చడం అనేదే మన లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకేనమ్మా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు దాదాపు ఐదు కోట్లు బట్ మనకి ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ అయింది మాత్రం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అమ్మా సో న్యూ ఇండియా లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏబో ఎవరైతున్నారో నిరక్షరాశులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అక్షరాశులుగా తీర్చిదిద్దాలి రెండు వేల ముప్పై కల్లా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లిటరసీ రేట్ సాధించాలి కదా సో దానికి సంబంధించిన మా న్యూ
తగ్గించడం కోసం మనం యొక్క ట్యాక్సెస్ అనేది డిప్రిసియేషన్ అనేది మనం ఎక్కువగా దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో అసలు మన డిప్రిసియేషన్ రేట్ ఎంత తెలుసు అనుకుంటే కదా గ్రాస్ రేట్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క గ్రాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క గ్రాస్కి సంబంధించిన మైనస్ ఏదైతే మనం చెప్పిన డిప్రిసియేషన్ తీసేస్తే గ్రాస్ నుంచి మనకి డిప్రిసియేషన్ ఇది కొంచెం ఎవరైతే గ్రూప్ టూ లెవెల్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతుంటారమ్మా సో వాళ్ళకి నేషనల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది గ్రాస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు నెట్ అని చెప్పేసి సో ఈ యొక్క డిప్రిసియేషన్ వల్ల మనకి లాభం ఏంటంటే సో కొంచెం ట్యాక్సెస్ అనేది తగ్గించడం కోసం ఓకే ట్యాక్స్ లైబిలిటీస్ అనేది తగ్గించడం కోసం అనేది యాక్చువల్గా ఆన్సర్ బట్ చూద్దాం ఒకసారి మనకి ఆ యొక్క కీలో ఏమొస్తుంది అనేది ఒకసారి చూసి దెన్ విల్ గో విత్ దిస్ మా డిక్రిసియేషన్ వల్ల వాటికి ఉన్న ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది ఉంటుంది సో దానివల్ల మనకి ఏం తెలిసిందంటే వాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దానివల్ల తరుగుదల ఎంత ఉంది నాణ్యత అనేది ఎంత ఉంది అనేది కొంచెం ఒక ఐడియా అనేది వస్తుందమ్మా ఇట్స్ అ వెరీ హై లెవెల్ క్వశ్చన్ అది కొంచెం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయలేదు దానివల్ల జనరల్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నెక్స్ట్ వన్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీ కరెన్సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీ కరెన్సీ ఈజ్ నోన్ ఏజ్ అన్నాడు వెరీ సింపుల్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా సేమ్ అన్నాడు ఒక దేశ కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో ధర వేరే దేశ కరెన్సీ ధరతో మారకం చేయి విలువను ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటాం మార్పిడి ధర అని చెప్పేసి అంటాం ఇందాక చెప్పే కదా ఒక డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దీనే మారకపు విలువ అని చెప్పేసి అంటాము మారకం విలువ అని చెప్పేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మారకం అంటామమ్మా మారకం ఆర్ మార్పిడి ధర వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకేనా సో మిగతా అవన్నీ కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది ఇందాక అది చెప్పాను కాబట్టి కొంచెం స్కిప్ చేస్తాను సిన్స్ ఎకానమీలో కొంచెం బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అని అడిగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్స్ ఆర్ సో ఆ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ యొక్క భాగాలు అని చెప్పేసి అన్నాడు లేదంటే వర్గం అనొచ్చు లేదా బ్రాంచెస్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఐ థింక్ చాలా మందికి తెలుసు వెరీ సింపుల్ ఇది మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఏదైతే ఉందో మనకి దానిలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే ఫారెన్ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫారెన్ ట్రేడ్లో ఉంటుందమ్మా సో మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఉంటుంది మేబీ మీకు కొంతమందికి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది తెలియకపోవచ్చు కానీ విదేశీ చెల్లింపుల శేషం ఏమంటామా ఆ యొక్క విదేశీ చెల్లింపులకి సంబంధించిన విదేశీ చెల్లింపులకి సంబంధించిన ఆ శేషం అని చెప్పేసి అంటాం ఈ విదేశీ చెల్లింపుల శేషం ఏముంటుందమ్మా క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది ఏం అకౌంట్ ఉంటుంది రెండు రెండు భాగాలు మళ్ళీ కరెంటు ఖాతా అనేది ఉంటుంది ఏం ఖాతా ఉంటుంది ప్రస్తుత ఖాతా బట్ దీన్ని కరెంటు ఖాతా అని అంటామ్మా దీన్ని మూలధన ఖాతా అని కూడా క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ సో జనరల్గా కరెంట్ అకౌంట్లో మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉంటుందమ్మా ఇందులో విజిబుల్ అకౌంట్ ఉంటుంది ఏదమ్మా విజిబుల్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో దృశ్య ఖాతా దీని ఏమంటాం దృశ్య ఖాతా అని చెప్పేసి అంటాము దృశ్య ఖాతా రెండోది వచ్చేసి ఇన్విజిబుల్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి అంటాం ఏం అకౌంట్ అమ్మా ఇన్విజిబుల్ అకౌంట్ అంటాము లేదంటే అదృశ్య ఖాతా అని చెప్పేసి అంటాం ఏం ఖాతా అదృశ్య ఖాతా అని చెప్పేసి అంటాం సో జనరల్గా దీన్నే మనకి విజిబుల్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ట్రేడ్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి అంటాం వ్యాపార ఖాతా అని చెప్పేసి అంటాం సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ వచ్చేసి మూలధనంలో చూసుకుంటే ఇది భారీగా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎఫ్డిఐస్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నాయో ఆ యొక్క విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు ఏదైతేనో ఆ యొక్క విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు ఏదైతేనో ఆ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ అంటే భారీగా ఒకవేళ మనకి ఏమన్నా ఆస్తుల అమ్మకం కానీ ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడం కానీ లేదంటే విలువ ఏదైతే గోల్డ్ బంగారం గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇలా భారీగా మనకి మూలధనానికి సంబంధించిన రాబడులు చెల్లింపులు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు అనుకుంటే కదా బడ్జెట్లో చదివి ఉంటారు వాటికి సంబంధించిన మూలధన ఖాతా ఇది వ్యాపారానికి సంబంధించి కరెంట్ అనేది ప్రస్తుత ఖాతా అనేది జనరల్గా చూసుకుంటే ఇదంతా కూడా ట్రేడ్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి అంటాము ఓకేనా సో ఐ థింక్ ఈ చూసారు కదా ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయా కలిసి లేవా ఎస్ విదేశీ చెల్లింపుల స్టేషన్లో చూసుకుంటే రెండు కూడా కలిసి ఉన్నాయి బోత్ వన్ అండ్ టూ అనేది చాలా స్పష్టంగా మనకి తెలిసిపోతుంది ఓకేనా so both 1 and 2 is the right answer okay na ma so next question which we are going yes janani suraksha yojana so next question vachese na ma janani suraksha yojana already chadive untaru kada ma meer andaru kuda so mana bharata deshamlo chusukunte ee janani suraksha yojana gurinchi discuss cheyalante first meeku koncham basic level lo koncham idea anedi undalamma so janani suraksha yojana kante mundu manaki teliyalasindi indi మన భారతదేశంలో చెప్పాలంటే రెండు రకాల డెలివరీస్ ఉంటాయి ఇన్స్టిట్యూషన్ డెలివరీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డెలివరీస్ అంటే తెలుసు కదమ్మా సంస్థాగత ఏం కదా సంస్థాగత కాన్పులు అనొచ్చు లేదంటే సంస్థాగత పురుళ్ళు అని చెప్పేసి అనొచ్చు రెండోది వచ్చేసి నాన్
లేదంటే స్టాఫ్ నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ యొక్క సహాయకారంతో ఆ యొక్క ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కానీ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కానీ మనం కానుపడని చేసే సంస్థాగత కానుపడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఆ యొక్క ఎంఎంఆర్ అంటాం ఓకేనమ్మా మాతృత్వ మరణాల రేటు ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినా కానీ మనకి ఏదో సిజేరియన్ చేసో లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తుంటారు దీనివల్ల నియో నాటల్ రేట్స్ శిశు మరణాల రేట్ ఏదైతే ఉందో ఐఎంఆర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా తగ్గుతుంది చాలా చాలా తక్కువ ఓకేనమ్మా సో సంస్థాగతం కానుపుల్ల వల్ల అటు శిశువు ఎవరైతే ఉన్నారో మాతృమూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో కొంచెం సేఫ్గా ఉంటారు కానీ సంస్థాగతం కాని కానుపుల్లో లైక్ కొండ ప్రాంతాల్లో కానీ డెజర్టెడ్ ఏరియాస్లో కానీ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఓకే రిమోట్ ఏరియాస్ ఏదైతే సుదూర ప్రాంతాల్లో ఆబ్వియస్ ఇళ్ళల్లో చేస్తుంటారు ఓకే మంత్రస్థాని అంటాం కదమ్మా సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఐఎంఆర్ అండ్ ఎంఎంఆర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఐఎంఆర్ ఎంఎంఆర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి పథకాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఏంటో పథకం పేరు జనని సురక్ష యోజన ఓకేనా టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారమ్మా జనని సురక్ష యోజన సో అది వచ్చేసి ఐఎంఆర్ ఎంఎంఆర్ ఏదైతే తగ్గించడం కోసం న్యూ నాటల్ రేట్ కూడా ఓకేనా సో ఏదైతే పసికందులు ఉంటారు కదమ్మా వాటిని కూడా తగ్గించడం కోసం సో ఏదైనా కాంప్లికేషన్స్ వస్తే వాళ్ళు చూసుకుంటారు వెయ్యి రూపాయలు ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఇస్తారు ఏది ఒకవేళ మనము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో మనము కాన్పుల్ చేసుకుంటే థౌజండ్ రూపీస్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏందమ్మా ఎస్ రిడ్యూసింగ్ మ్యాటర్నల్ అండ్ న్యూ నాటల్ మోటాలిటీ తల్లి మరియు శిశు మరణాల రేట్ తగ్గించడం అనేదే దానికి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఎస్ వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఓకేనా సో భారత ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క పూర్తి పేరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సో ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా భారతదేశ కుటుంబ మరియు ఓకేనమ్మా కుటుంబ ఆరోగ్య రక్షణకి సంబంధించిన సంక్షేమానికి సంబంధించిన మంత్రిత్వ శాఖ ఓకేనా సో ఐ థింక్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు అనుకుంటు కదా ఆన్సర్ వచ్చేసిందమ్మా ఇది వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఎస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఆరోగ్యము మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రం అంటాం కదమ్మా పేర్లోనే మనకి రైమింగ్ అనేది మనకు ఒక్కొక్కసారి తెలిసిపోతుంది అనమాట కానీ తెలుగులో వచ్చేసరికి మనకి బిట్స్ అన్ని కూడా ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చాడమ్మా అక్కడ కొంచెం మనకి ఇదైపోయింది ఎస్ కొంచెం మనకి ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఉన్నాయి అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటే మనకి అయిపోతుంది వెరీ సింపుల్గా ఉన్నాయమ్మా వెరీ సింపుల్ ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నిట్లో కూడా చాలా ఈజీగా చాలా సింపుల్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ ఉన్నాయమ్మా క్వశ్చన్స్ కూడా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కొంచెం చూసుకుంటే కాంప్లికేటెడే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సో ఆన్సర్ వచ్చేసి చూద్దాం ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ దేర్ మినిస్ట్రీస్ అన్నాడు ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ అనేది దీనికి సంబంధించింది ఖాదీ కేవీఐసి ఉంది కదమ్మా ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రియల్ కమిషన్ ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన ఈ ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన అంతా కూడా చూసుకుంటే రూరల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ జందన్ ఖాతాస్ ప్రధానమంత్రికి సంబంధించిన జందన్ ఖాతా ఇది ఇప్పుడు చూడండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ అనేది దేనికి సంబంధించింది యాక్చువల్ అప్పుడు పోషణ్ అభియాన్కి సంబంధించింది దేనికి సంబంధించిందమ్మా పోషణ్ అభియాన్ సో ఇప్పుడు మీరు క్లోజ్గా ఫోకస్ చేస్తే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అన్నాడు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అన్నాడు యాక్చువల్ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు బట్ అందుకే కొంచెం మనకి ఇది కాంట్రవర్షియల్గా ఉండొచ్చు నేను అనుకుంటున్నాను బట్ స్టిల్ మీకు కీ వస్తే మనకు కొంచెం దీని గురించి ఒక ఐడియా వస్తుంది చాలామంది మేబీ ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అంటారు బట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అమ్మా కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎవరైతే కొంచెం డౌట్ఫుల్గా ఉన్నారో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ కొంచెం అది దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ నేతన్నకు చేయూత స్టార్టెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో నేతన్నకు చేయూత అంటే మీ అందరికి తెలిసిందే దీన్ని తెలంగాణకి సంబంధించిన త్రిఫ్ట్ ఫండ్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి అంటామా ఓకే త్రిఫ్ట్ ఫండ్ స్కీమ్ సో నేతన్న చేయూతకి సంబంధించిన ముఖ్య ఉద్దేశం అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎస్ ఇప్పుడు చేనేత కార్మికులు అందరికీ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటారు కదా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేనేత కార్మికులు ఎవరైతే ఈ యొక్క వ్యూవర్స్ అంటాం కదమ్మా చేనేత కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారు వ్యూవర్స్
ఆ మనీ అనేది రిటర్న్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొంచెం హ్యూజ్గా వస్తుంది కొంచెం లంసంగా వస్తుంది కదా సో కాకపోతే ఇక్కడ కంట్రిబ్యూటరీ అనమాట కొంచెం కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కంట్రిబ్యూటర్ ఏంటి తెలుసు కదా సో ఇది వచ్చేసి స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో స్టార్ట్ అయింది కానీ కోవిడ్ కారణంగా దీన్ని కొంచెం ఇది చేయడం జరిగిందమ్మా కొంచెం ఆపి నిలుపుదల చేయడం జరిగింది మళ్ళీ రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మళ్ళీ పునః ప్రారంభించడం జరిగింది కేటీఆర్ ఓకేనా ఈ యొక్క కేటీఆర్కి సంబంధించింది ఏదైతే ఆ మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన పుస్తకం అమ్మ సో నాకు తెలిసినంత వరకు కొంచెం ఐడియా ఉండే ఉంటుంది బట్ ఇయర్ కాబట్టి డెఫినెట్గా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఓకే డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్ ఓకేనా ఎస్ నేత నాకు చేత వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అమ్మ ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందమ్మ చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు మేబీ వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ కొంచెం అటు ఇటుగా కొంచెం టఫర్గా ఉండొచ్చేమో కానీ బట్ మ్యాక్సిమం మాత్రం మనకి ఈజీగానే ఉన్నాయి అనిపించిందమ్మా నా క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఇట్ డజంట్ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఐడెంటిఫై ద కంట్రీ విత్ ద హైయెస్ట్ జీడిపి అమాంగ్ ఏషియన్ కంట్రీస్ సో ఈ యొక్క ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఆసియా కంట్రీలో అత్యధిక జీడిపి కలిగిన ఆ యొక్క దేశమే అని అడుగు సో ఆసియా దేశం అనేది పక్కన పెడితే మనకి వరల్డ్ ప్రపంచంలో చూసుకుంటే హయ్యెస్ట్ జీడిపి కలిగిన దేశం వచ్చేసి ఏందమ్మా యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ తర్వాత సెకండ్ హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి చైనా తర్వాత వచ్చేసి జపాన్ సో ఆబ్వియస్లీ మన భారతదేశం ఏ ర్యాంకింగ్లో ఉంది సార్ అంటే మన భారతదేశం వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ర్యాంకింగ్లో ఉంది ఇండియా వచ్చేసి ర్యాంకింగ్లో ఉంది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ పరంగా చూసుకుంటే ఇండియా వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ర్యాంకింగ్లో ఉంది సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మీరు క్లోజ్గా ఫోకస్ చేస్తే ప్రపంచంలోనే ఉంది మరి చైనా వచ్చేసింది ఆసియా దేశమే కదా సో ఇక్కడ మీరు ముందు ప్రపంచం గురించి కొంచెం అవగాహన ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ బిట్ అనేది చాలా ఈజీ ఉందమ్మా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏముంది చైనా చైనా ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ విచ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రాజ్యసభ కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయమ్మా అవి టచ్ చేయట్లేదు విచ్ వీఆర్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అది ఆల్రెడీ మన కరెంట్ అఫైర్స్లో చెప్తారు కాబట్టి కొన్ని ఎకానమీ ఒకటి రెండు వచ్చేసి కరెంట్ అఫైర్స్లో వాళ్ళు డీల్ చేయడం జరుగుతుంది సో మ్యాక్సిమం అయిపోయినాయి చెప్పే కదా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మి మార్క్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కొంచెం మీకు చేయడం జరిగిందని మేబీ కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఒకటి రెండు ఉన్నాయమ్మా మేబీ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు మ్యాక్సిమం వెరీ సింపుల్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఎస్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఆల్మోస్ట్ అమ్మా సో థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మేబీ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అట్లీట్ అయితే జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ ద కీ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దీస్ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ అండ్ డెఫినెట్గా మీ అందరికీ కూడా నేను గురించి మ్యాక్సిమం బిట్స్ అనేది కవర్ చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ Thank you.